एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर मैं आज आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ठीक है तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है बस आप लोग पढ़ते जाए साथ साथ देखिए सबसे पहले डिफिनेशन पे आते हैं और डिफिनेशन से पहले समझ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या ये जो है ना ये अदला बदली है अदला बदली मतलब इंटरचेंज रो का कॉलम में कॉलम का रो में ठीक है रो कॉलम आपस में बदल जाए यही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ठीक है जैसे मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है टू बाई थ्री तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू रो कॉलम बदल जाएगा है ना रो कॉलम को बदलना है हम लोगों को कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है फोर बाई टू उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा टू बाई फोर तो चलिए आते हैं इसके डिफिनेशन पे डिफिनेशन पे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैंने यहां पे ऐसे ही लिखा है आपको बता दे कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ठीक है ए आई जे इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू दावर टी एंड डिफाइंड एज ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई एन बाय एम मतलब अगर ये कोई मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है एम बाय एन तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ए डैश या ए का पावर टी से और वो डिफाइंड कैसे होता है ए डैश बराबर ए जे आई एन बाय एम मतलब ऐसे समझिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एम तो इसका ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे ए डैश और वो क्या हो जाएगा ए जे आई एन बाय एम बस रो कॉलम को आपको बदल देना है यही करना है अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं यहां पे देखिए ए बराबर मैंने एग्जांपल लिया कुछ भी जीरो वन टू थ्री माइनस फोर जीरो ठीक इसका ऑर्डर क्या है टू बाय थ्री इसका ऑर्डर है आपका टू बाय थ्री तो कहेंगे भाई ए डैश क्या होगा ए डैश में क्या करना है इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है बस जीरो वन टू रो में है ये कॉलम में आ गया थ्री माइनस फोर जीरो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा और देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया थ्री बाई टू आसान है ना तो बस यही करना है एक और एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू मैंने लिया वन टू माइनस थ्री फोर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर टू बाय टू इसको कहेंगे ट्रांसपोज निकालिए ट्रांसपोज मींस बी डैश वो क्या हो जाएगा वन टू रो में है तो वन टू कॉलम में माइनस थ्री फोर रो है माइनस थ्री फोर कॉलम में ये टू बाय टू ही हो जाएगा सो so सिंपल यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर एम बाय एन है तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश या ए टी से और ए डैश बराबर क्या हो जाता है एन बाय एम रो ये आपका कॉलम ये आपका कॉलम ये आपका रो जो ही डैश लग गया ये है आपका ए जो ही डैश लग गया तो ये कॉलम जो है ये कॉलम जो है ये रो हो जाएगा और ये रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसके प्रोपर्टीज पे आते हैं यहीं पे मैं लिखता हूं प्रोपर्टीज नंबर एक ए डैश का डैश वापस आपको क्या मिल जाएगा ए ही मिल जाएगा कैसे मैं यहीं पे आपको एग्जांपल ले इसी एग्जांपल से बताता हूं ए इज इक्वल टू क्या जीरो वन टू थ्री माइनस फोर जीरो ऑर्डर है टू बाई थ्री ए डैश आपने लिखा थ्री बाई टू हो गया अब क्या करना है ए डैश का डैश लगा देना यानी एक और डैश तो जो ही डैश लग रहा है तो आपको मैंने क्या बोला था जो रो है वो कॉलम बन जाता है जीरो थ्री रो है जीरो थ्री कॉलम हो गया वन माइनस फोर रो है ये कॉलम हो गया टू जीरो रो है कॉलम हो गया फिर देखिए ऑर्डर इसका टू बाई थ्री हो गया मिलाइए क्या ये इससे मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है ये दोनों सेम है जिसको आप नहीं ये लिख सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव में खास करके स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को यह पूछा जाता है ए डैश का डैश क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर दूसरा अगर आपका ए प्लस बी का होल डैश हो तो इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं अलग अलग कहने का मतलब ए डैश प्लस बी डैश ठीक है अगर आपका 
ए माइनस बी का होल डैश हो ठीक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट करके ए डैश माइनस बी डैश अलग अलग करके ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका ए बी का होल डैश यहां प्रोडक्ट है यहां एडिशन था यह सब था लेकिन यहां प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश ऐसा नहीं ए बी का होल डैश रहे तो इसको हम लोग ए डैश इंटू बी डैश लिख देंगे ये गलत तरीका है ठीक है देखिए क्यों गलत तरीका है आपको मैं बताऊंगा या आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो भी जान जाएंगे लेकिन आप इसमें मैट्रिक्स में ये चीज एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए जब भी प्रोडक्ट आएगा तो अगर ए गुना बी है तो वो किसके बराबर होगा बी गुना मतलब ए बी का होल डैश है तो बी डैश ए डैश आगे मैं इनवर्स आपको बताऊंगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एड ज्वाइंट में भी आऊंगा एड ज्वाइंट ए बी मतलब एड ज्वाइंट बी गुना एड ज्वाइंट ए तो गुना में जो है ना बाबू हमेशा उल्टा ही चलता है ठीक है और उसके बाद पांचवा अगर हो के ए का होल डैश जहां के क्या कोई कॉन्स्टेंट है इसको आपका मन है तो बाहर भी कर सकते हैं के ए डैश डज नॉट मैटर आई बात समझ में ठीक है एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं ट्रांसपोज कुछ नहीं है इसमें आपको क्या करना ये आप समझ लो मेरा चाटा नहीं है ये ये कॉलम है और ये रो है बस ट्रांसपोज को पहले डिनोट किससे करते हैं डैश से या ए का पावर अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो उसको ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश या ए का पावर टी से और अगर ए का ऑर्डर एन बाय एम है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा एन एम बाय एन मतलब उसका उल्टा ए का ऑर्डर टू बाय थ्री है तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा थ्री बाय टू हो जाएगा आई होप इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अब मैं आपको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताऊंगा जल्दी से इसको नोट कर लें ओके बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स रिमेंबर दैट व्हाट आई एम सेइंग स्क्वायर लेकिन ट्रांसपोज में मैंने क्या लिखा था एनी मैट्रिक्स लेकिन यहां सिमेट्रिक में क्या एनी नहीं स्क्वायर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स नोट रेक्टेंगुलर नोट रो नोट कॉलम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इफ ए इज इक्वल टू ए डैश दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई मतलब नो चेंज वेन वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम विथ इच अदर कहने का मतलब ये हुआ अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम एक इंटरचेंज करते हैं तो अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आया तो हम लोग कहेंगे वो सिमेट्रिक है नहीं तो नहीं है जैसे अब आप एक एग्जांपल पे आइए ए बराबर मैंने लिया वन टू थ्री टू फोर फाइव थ्री फाइव सिक्स देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री बाई थ्री अब आप इसका ए डैश लिखिए ट्रांसपोज अभी मैंने आपको सिखाया ये वन टू थ्री रो में है तो इसको कॉलम में ले आइए वन टू थ्री टू फोर फाइव रो में है टू फोर फाइव कॉलम हो गया थ्री फाइव सिक्स रो है अब थ्री फाइव सिक्स कॉलम हो गया ऑर्डर तो थ्री बाई थ्री ही रहेगा देखिए क्या कोई चेंज है इसमें थोड़ा सा भी कहीं कोई चेंजिंग नहीं है हम लोग कहेंगे ये कैसा मैट्रिक्स है ये सीमेट्रिक मैट्रिक्स है फिर से समझिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कब जब हम उसका ट्रांसपोज करें और उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो जैसे का तैसे ही हो जाए तो हम लोग कहेंगे क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका एग्जांपल लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका एग्जाम्पल कैसे सोचे कुछ नहीं करना है देखिए जैसे हमने लिखा ए बी सी कॉर्नर आप कुछ भी लिख दो यहां एल यहां एम कुछ भी आप लिख दीजिए अब देखिए बी यहां है तो बी यहां लिखिए यहां कुछ भी लिख दीजिए यहां डी है तो यहां डी लिख दीजिए मतलब कॉर्न डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रहे ये कॉर्नर आपको मिलना चाहिए मिल गया अब आप इसका डैश लिख दीजिए बी डैश 
ये क्या हो जाएगा ए बी सी तो ए बी सी ऐसे हो गया बी एल डी बी एल डी ये हो गया सी डी एम सी डी एम ये हो गया देखिए ऑर्डर थ्री बाई थ्री ही कोई इंटरचेंज हुआ इसमें ए बी सी ई बी सी बी एल डी बी एल डी सी डी एम सी डी एम मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिस, जिसका ट्रांसपोज करने पर उसके एलिमेंट में को ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है अब इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है ये क्या होता है बस इसी डिफिनेशन में हम लोग समझेंगे इसमें भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक यहां मैं एसक्यू एड कर देता हूं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैस सिर्फ माइनस लग जाता है दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई मतलब यहां नो चेंज के जगह क्या हो जाएगा ओनली साइन चेंज आप लिख सकते हैं ओनली साइन चेंज हुए ना वही इंटरचेंज रो एंड कॉलम विथ इच अदर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आया उसका ट्रांसपोज करने पर निगेटिव मिल जाए आपको जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था हु बहु वैसा ही लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक में आपको उसका ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा अलग रहेगा वो कैसे मैं बताता हूं अभी आपको देखिए इसका पहचानने का एग्जाम्पल पहचाना का एक बहुत ही आसान सा नियम है ए बराबर हमने लिखा जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री टू माइनस थ्री जीरो ठीक अब आप ए डैश लिखिए रो कॉलम को बदल देंगे जीरो वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री टू माइनस थ्री जीरो ठीक है अब आप इससे में माइनस कॉमन ले लें इससे इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो जीरो माइनस वन के जगह प्लस वन माइनस प्लस टू के जगह माइनस टू फिर माइनस वन जीरो प्लस थ्री टू माइनस थ्री जीरो देखिए वापस ए मिल गया मिल गया ना तो ये क्या आ गया माइनस से आ गया तो सिर्फ इसमें क्या बेसिक डिफरेंस आया आपका कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक होगा कब जब हम उसका ट्रांसपोज करें और निगेटिव आ जाए ए डैस करें तो माइनस ए आ जाए इसका पहचानने का क्या नियम है आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा जीरो होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होता है और उसके बाद इस कॉर्नर को आप मिलाइए तो एक दूसरे का निगेटिव यहां प्लस वन तो ये माइनस वन ये माइनस टू तो प्लस टू ये प्लस थ्री तो माइनस थ्री जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूं बी इज इक्वल टू जीरो ए माइनस बी तो यहां माइनस ए जीरो यहां सी ले लीजिए उसके बाद माइनस बी है तो यहां प्लस बी सी है तो माइनस सी जीरो आप इसका बी डैस निकालिए ओबियस है ये माइनस बी आएगा ही आएगा ठीक है आई होप अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स पे आते हैं जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करें ओके ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग एक और मैट्रिक्स पे आते हैं जिसका कि नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ठीक है इसका युग ज्यादा होता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेंगे कि यह आखिर है क्या देखिए ये भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यहां भी स्क्वायर मैट्रिक्स का खेला गया मतलब सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल तब भी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स कैसा हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो ठीक है तो देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई आई मीन टू से दैट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोकोनल होगा कब जब उसके ट्रांसपोज को उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मतलब ए डैश अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो हम लोग कहेंगे क्या वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ठीक है जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ठीक है देखिए अब इसका आप ए डैस लिखिए ए डैस क्या होगा 
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अब आप मल्टीप्लाई करें ए डैश इंटू ए ए डैश को ए से कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गुना माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा फिर इसको इससे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फिर देखिए अब इसको इससे कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस गुना माइनस साइन तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा फिर इसको इससे साइन इंटू सॉरी इसको इससे साइन गुना साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा देखिए इसका वैल्यू तो आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन ये कैंसिल ये भी कैंसिल वन जीरो जीरो वन नहीं ये यूनिट मैट्रिक्स आई टू आ गया तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो एक बार जाते जाते मैं आपको रिकॉल करा देता हूं ट्रांसपोज ट्रांसपोज भैया जी रो कॉलम अदला बदली कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका कि ट्रांसपोज करने पर कोई परिवर्तन नहीं हो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर निगेटिव आ जाए और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसको कि उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए बस आज का टॉपिक इतना ही अगले टॉपिक में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये तीनों चीज का मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए उसका प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है तब तक बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल मैथ्स फन विथ सौरभ सर को ओके